जी बसमिल वरम वाला वरक मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुजमिल हसन एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है एक सवाल पूछना है आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए वो लोग जो ज़मींदार हैं और ज़मीनें काफ़ी रखी हुई हैं उनसे एक सवाल पूछना है तो उससे पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ डेरी एक्सपो लाहौर में किधर होने जा रही है लोग एड्रेस पूछ रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि इसमें कौन आ सकता है क्या एक ऐसा बंदा जिसने दो चार पाँच गाइयाँ रखी हुई हैं क्या वो आ सकता है या ये एक्सपो सिर्फ ऐसे बंदे के लिए है जिसके पास सौ डेढ़ सौ दो सौ जानवर हैं और इसके आने की फीस क्या है और वहाँ पे आके आपको क्या एडवांटेज मिल सकता है तो एक बात जान लें कि दुनिया में जो एक्सपो होती हैं वो फ्री होती हैं भाई ठीक है वहाँ पे आपका कोई पैसा नहीं लगेगा आपकी जो टोटल जो आपके पैसे लगेंगे वो आपके सफ़र पर लगेंगे जो आप अपने घर से सफ़र करके लाहौर एक्सपो सेंटर में आओगे यही आपका खर्चा है बस इसके अलावा वहाँ पे किसी किस्म की एंट्री का कोई खर्चा नहीं होता ये सिर्फ इस एक्सपो में नहीं है आप जिधर भी एक्सपो में जाते हो ऐसा ही होता है एक्सपो सेंटर को जाने का रास्ता क्या है उसका मैं सिंपल सा आपको ये टेक्निक बता देता हूँ ये गूगल से आपने इसको चेक कैसे करना है वो ये तरीका आप देख लें ये आप गूगल पे जाके लिखें एक्सपो सेंटर लाहौर आप गूगल पे जाके इसको ऐसे सर्च करेंगे तो ये आपके सामने आ गया जी एक्सपो सेंटर लाहौर और ये देखें जी ये डायरेक्शंस लिखा हुआ है यहाँ पे डायरेक्शंस को क्लिक कर दें तो ये आपके सामने जो है ये एक्सपो सेंटर लाहौर की लोकेशन आ गई है अभी मैं चूँकि चकवाल में बैठा हूँ तो मेरे से ये दो किलोमीटर पर है तीन घंटा और नौ मिनट तो यहाँ से जो है आप अपना इसको फॉलो करके आ सकते हैं जी ये देखें जी ये इसका पूरा प्लान है जी हाल नंबर वन और हाल नंबर टू आप हाल नंबर टू में आएंगे जी ये देखें जी हाल नंबर टू में ये विजिटर गेट है और विजिटर गेट के बिल्कुल साथ ये स्टेयर्स हैं जी और उसके साथ ये रूम के साथ जो है ये फिफ्टी फोर नंबर जो है ये स्टॉल आपको शो कर दिया है यहाँ पर इन आपसे मुलाकात होगी इन अच्छा आप गूगल से आप एक्सपो में पहुँच चुके हो अब वहाँ पर जाके कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारा चूंकि ताल्लुक बहुत दूर से है और हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि वहाँ पर आया जाए और वो कहते हैं कि आप फेसबुक पे लाइव आ जाएं आप वीडियोस कर दें देखिए लाइव नहीं आया जा सकता उसकी वजह ये है कि एक तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो नेट के सिग्नल्स हैं को इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है दूसरा मसला ये है कि जाहिर बात है अब इतने सारे लोगों को इन्वाइट किया है मुनासिब नहीं है कि मैं उनसे छोड़ूँ और मैं अपना मोबाइल पकड़ के जो है वो बाकी काम शुरू कर दूं। जहरी बात है जो बंदा आपके घर आपका मेहमान होता है तो डेफिनेटली उसको आपको पूरा टाइम देना होता है उसको पूरा सा टेक केयर करना होता है और साल में एक दो दफ़ा ही हम इकट्ठे होते हैं तो मेरा ये मानना है कि जो बंदा है पूरे तोज्जो के साथ उसकी बात सुनी जाए और जितनी हम उसकी हेल्प कर सकते हैं उसकी हेल्प की जाए मेरा मशवरा ये है कि आप डेयरी एक्सपो में लाजमी आएँ उसकी दो तीन वजूहत हैं पहला मसला ये है हमारे फार्मर को उसको ये नहीं पता होता कि फलानी शह कहाँ से मिलेगी मुझे याद नहीं है कि कितनी दफ़ा लोगों को मैं नंबर देता हूँ शेड कंस्ट्रक्शन वालों के कई लोगों को मैं नंबर देता हूँ मिल्किंग मशीन्स वालों के बहुत सारे लोगों को मैं रॉ मटेरियल्स मतलब नंबर में शेयर करता रहता हूँ क्योंकि लोगों के पास कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं है एक कापी पेंसिल साथ लेकर आए और जो कापी पेंसिल है उस पर आपको एक छत के नीचे तमाम इंडस्ट्री के अंदर पाए जाने वाले जो लोग हैं आपको मिल जाते हैं वहाँ पे शेड कंस्ट्रक्शन वाले भी होंगे वहाँ पे एक्विपमेंट्स वाले भी होंगे वहाँ पे वंडा बनाने वाली कंपनीज भी होंगी वहाँ पे सप्लीमेंट्स बेचने वाले भी होंगे वहाँ पे सीमल बेचने वाले भी होंगे वहाँ पे आपके एनिमल्स की इम्पोर्ट्स है जिनका ताल्लुक है वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे तो आप एक पूरा दिन कम अज़ कम एक दिन निकाल के वहाँ पर आएँ और इन सब की डिटेल्स तो कम से कम नोट करें ताकि आपको ये पता हो कि अगर कोई चीज़ आपको चाहिए वो आपको कहाँ से मिलेगी आपका जो है इंडस्ट्री का वो आपको ओवरऑल आपको आइडिया हो जाता है ये तो हो गया फ़ायदा नंबर एक फ़ायदा नंबर दो ये है कि एक्सपोज में अमूमी तौर पे साथ ही कुछ सेशन भी चल रहे होते हैं जैसे जो मेरी इतला है हो सकता है कि मैं भी वहाँ पर एक सेशन करूँ मैंने अभी उनको अपना टॉपिक नहीं दिया 
मेरा कोशिश है कि मैं वहाँ पे डेयरी चैलेंजेस पे बात करूँ लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर मेरे पास बहुत सारे लोग स्टॉल पर आ जाते हैं तो शायद मेरे लिए निकलना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ऐसे मुनासिब नहीं है कि मैं बंदों से कुछ भी बैठो मेरा लेक्चर देखे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे जो डेयरी के जो साइंसदान जिसे आप कह सकते हैं वो वहाँ पे आपको बाकायदा पूरे लेक्चर भी दे रहे होंगे आप उनको सुने उनसे सवाल करें ये बड़ी बेटर और बेस्ट तरीन अपॉर्चुनिटी होती है जो आप ले सकते हो तीसरा जो हम आपको सर्विसेज देंगे अपने स्टॉल पे हमारा एक स्टॉल होगा इनशाला वहां पे हाल नंबर दो में स्टॉल नंबर फिफ्टी फोर में मैंने चार मजीद डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट की है हम पांच लोग इनशाला वहां पे मौजूद होंगे हमारा एजेंडा ये है कि इस वक्त के मुश्किल हालत में डेयरी को कैसे बचाया जाए करने वाली जात जी अल्लाह की है अल्लाह की जात नहीं करना फजल उसने ही करना है आपने सिर्फ कोशिश करनी है और उस कोशिश में हम अपना थोड़ा सा हिस्सा डालना चाहते हैं इस एक्सपो में भी यहाँ पे मौजूद होंगे अगली एक्सपो जो इनशाला रमजान के बाद होगी हम उसके अंदर भी हम भरपूर हिस्सा लेंगे ताकि जितनी अवेयरनेस हम आपके लिए कर सकते हैं हम वहां पे करें तो हम इनशाला पांच डॉक्टर जो हैं वहां पे हम डेयरी के बिजनेस पे बात करेंगे आपकी फार्म की इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे डेयरी में जिस किस किस्म का कारोबार या लाइफ स्टॉक में कौन कौन सा कारोबार आप कर सकते हैं उस पे बात करेंगे हम वहाँ पे बात करेंगे कि फीड कॉस्ट को आप कैसे कम कर सकते हो हम फॉर्डर प्लान पे बात कर सकते हैं हम ब्रीडिंग पे बात कर सकते हैं अभी मुझे साथ बहुत सारे लोगों ने रबता किया है वो चाहते हैं कि हम अपने कंटेनर्स लेकर आए आपके पास उधर एक्सपो पे तो आप बिल्कुल जी कंटेनर्स अपने लेते आए इन शाला वहाँ पर सीमर भी मौजूद होगा हमारे स्टॉल पर जो आपके एनिमल वीडियो साथ लाजमी लेके आइएगा ये ना आके बताइएगा कि मेरी गाय पैंतीस लीटर दूध देती है बलती है मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है एक वीडियो साथ लेते हैं और वहां पे लाके हमें अपने जानवर दिखाइएगा हम आपको उसी वक्त इंशाल्लाह सिलेक्शन भी कर देंगे आपको वो सीमन जो है आपके इन कंटेनर में शिफ्ट भी कर देंगे इसके साथ साथ जो हमारी बाकी टीम है सारी ट्रेंड है आपको हर लिहाज से गाइड करेगी कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो अगले फ्यूचर में जो चैलेंजेस हैं वो क्या आने वाले हैं इस सब पे इनशाला हम बड़ी डिटेल में गुफ्तु करेंगे और ए, ए, एक दरखास्त है मैं अभी कर रहा हूं आप लोगों से कोशिश कीजिएगा कि अपने सवाल लेकर ले आए क्योंकि मेरा टारगेट ये होगा कि मैं आधे घंटे में एक बंदे को फारिग करूं ये ना हो कि डेफिनेटली सारे लोग आए होते हैं वहां पे मुश्किल होगा ये सबको दो दो तीन तीन घंटे का टाइम देना हर बंदा ही टाइम मांगेगा हर बंदे को टाइम चाहिए और मैं नहीं चाहता कि किसी को नाराज करूं एक बंदा इतना डिस्टेंस तय करके आया है और दूसरा अगर ज्यादा टाइम चाहिए भी तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आए जैसे सुबह को साढ़े से नौ बजे पहुंच जाए तब लोगों का रश इतना नहीं होता तब हम बैठे अगर कोई और बंदा स्टॉल पर नहीं है तो हमने आपस में गप्पे थोड़ी लगानी है आप बैठे रहे जनाब कोई मसला नहीं है लेकिन जैसे ही दोपहर का टाइम होता है तो अमूमी तौर पे लोगों का एक जमे गफीर जो है वहां पे इकट्ठा हो जाता है फिर हर बंदे को टाइम देना जरूरी है ताकि किसी की दिल आजारी ना हो अपने मसाइल लिख लें ताकि टू डी पॉइंट हम बात करें और जो है इस मसाइल को आपके मसाइल को जिस तरह से हम हल कर सकते हो हम हल कर सकते होंगे तो हम आपको कोई वे फॉरवर्ड दे देंगे अगर हमारे पास सोल्यूशन ना हुआ तो हम आपको आगे किसी बंदे को जरूर रेफर कर देंगे जैसे अगर आप किसी ए, कान और नाक के डॉक्टर के पास जाते हैं मसला मेदे का है तो आपको मेदे के डॉक्टर को रेफर कर देता है तो इनशाला हम आपको बता जरूर देंगे कि आपके मसले का इलाज किधर है आप उधर चले जाए लेकिन टाइम निकाल के तशरीफ लेकर आए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये फेसबुक देख के या वीडियोस लाइव देख के आप वो नहीं सीख सकते हो जो वहां पे आके आप सीख सकते हो और अगर आप छोटे फार्मर हैं आप समझते हो कि यार कौन इतना दूर जाए इलाके के पांच छह फार्मर इकट्ठे हो जाओ इससे दो एडवांटेज होंगे अगर आप इलाके के पांच लोग इकट्ठे होके आ जाते हो कोई एक गाड़ी करवा लें उसी में आ जाए और सीमन भी आप वहां पे किसी अपने डॉक्टर को साथ ले आए उसी के कंटेनर में पांचों फार्मर सीमन भी रखवा लें तो यहाँ पे इतफाक बहुत जरूरी है इन चीजों पे आपको आना पड़ेगा और आगे गर्मी आ रही है बहुत सारे चैलेंजेस हम देख रहे हैं इस पे आज ही हमें काम करने की जरूरत है बजाय इसके कल को सर पे को मसला बन जाए सर पे कोई चीज पड़ जाए और उसका हमें सदेबा बाजी करना है अब मैं पूछता हूँ जी मेरा सवाल जो है मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इस वक्त क्या लूसन की काश्त की जा सकती है लूसन हमारे तो अमूमी तौर पे लोग लगाते हैं अक्टूबर के अंदर अक्टूबर नवंबर में भी लगता है डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब नवंबर में लगता है नवंबर में भी लगता है डॉक्टर साहब बता रहे हैं अक्टूबर नवंबर में लोग लगाते हैं अभी आज जनवरी चल रहा है मैंने कुछ डेयरी जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं उनसे पूछा है वो कहते हैं कि लूसन को लगाने के बाद जो पहले पच्चीस दिन है अगर आपने आज छटा दे दिया तो अगले 25
मुझे इतनी इंफॉर्मेशन मिली है कि अगर आपका टेम्परेचर चले जाता है चार पे तीन पे दो पे तो लूसन जो है उसके लिए ये मौजू नहीं है अगर तीस से ऊपर जाता है तो भी मौजू नहीं है इस चीज को अगर फॉलो किया जाए तो पंद्रह फरवरी से पंद्रह मार्च के बीच की को विंडो मुझे लोग बता रहे हैं कि इसमें लूसन की काश्त की जा सकती है लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो जमींदार लोग हैं क्या आप में से किसी बंदे ने इस इस टाइम पे इस टाइम फ्रेम पे लूसन लगाया है अगर लगाया है तो काइंडली मुझसे व्हाट्सएप पर रहा जरूर करें मेरा व्हाट्सएप का नंबर है जीरो डबल थ्री फोर डबल सिक्स जीरो डबल फाइव फोर थ्री मुझे इंफॉर्मेशन दें वो इंफॉर्मेशन आपके वसात से हम अपने फार्मर्स को दे देंगे सदका जारिया समझ के लेकिन दुरुस्त इंफॉर्मेशन दीजिएगा तो हम ये नहीं चाहते कि कोई बंदा आके हमें कोई ऐसी बात बता दे कोई अनहोनी को होनी कर दे सिर्फ ये बता दे अगर आपने लगाया है और वो ठीक हो गया है उसका आपको फायदा हुआ है तो आप बता दें कि आपने कैसे लगाया किस तरह लगाया किस टाइम पे लगाया क्या प्रॉब्लम आए ताकि हम लोगों को शेयर कर दें क्योंकि हमें अंदाजा नहीं था कि जो नवंबर दिसंबर में जो इशू बना है सोयाबीन का मुझे अगर इसका थोड़ा सा भी अंदाजा होता तो सितंबर में ही हम अपनी कंपेन लॉन्च कर देते कि लूसन लगाओ लूसन लगाओ लूसन लगाओ इस वक्त सोयाबीन मील से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लूसन लगाना यह मेरी अपनी जाति राय है और सोयाबीन मिल बड़ी लंबी चौड़ी का नहीं है उसमें बड़ी वैरायटीज अभी आएंगी उसमें बहुत काम होना बाकी है लेकिन लूसन जो है कैसा चारा है जिसको हम पहले ही जानते हैं हाई प्रोटीन चारा है जिससे हम फीड कॉस्ट को फौरी रिड्यूस कर सकते हैं अपने ओवरऑल फार्म के अखराज को हम कम कर सकते हैं मेरी एक कैलकुलेशन के मुताबिक बड़े आराम से किसी डेढ़ से दो फार्म कैटल वाले फार्म पे लूसन की है इस्तेमाल करके आप कम व बेस चार से पांच लाख रुपया जो है अपना फीडिंग कॉस्ट का बचा सकते हो ये इंशाल्लाह बैठ के चीजें डिस्कस करने वाली हैं बहरहाल ये अगर किसी बंदे के इलम में है तो काइंडली ये बात हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा आज के लिए इतना ही अपना ख्याल रखें दुआ में याद रखें पांच वक्त की नमाज अदा करें असल